বর্তমান সময় আমি দেখা পাইছো যে দু হাজার চৈধ্য সনত বিজেপি দলের সেই সময়ের প্রধানমন্ত্রী পদর প্রার্থী নরেন্দ্র মোদী ডাঙরিয়ায় বিভিন্ন নির্বাচনী সভাত কিনে যে চৈধ্য সনের ষোলো মেয়ের পিছত থাকা বিদেশী সকলে তালি টুপুলা বান্ধি যাব লাগিব আর এখন বিদেশী মুক্ত পাব বিদেশী মুক্ত ভারত পাব কিন্তু তার পরবর্তী সময়ত যিখিনি ঘটনা হয়েছে এই গোটেই ঘটনার আজিয়ে অসমর প্রতি যে বিজেপি দল এটা ভাবুকি এই কথাটি নিশ্চিত করেছে এই ক্ষেত্রে আজি দুদিনমান আগত এজন জ্যেষ্ঠ বিজেপি নেতা কেন্দ্রীয় মন্ত্রী রাজেন গোহাঁই ডাঙরিয়ায় নগাঁত উল্লেখ করলে যে এন আর সিত নাম না থাকিলেও বিদেশী সকলে ভারতত থাকি পড়ে তার পরবর্তী সময়ত সংবাদ মাধ্যমত এটা বাতরি প্রকাশ পাইছে যুক্ত অতি দুর্ভাগ্যজনক তখেসল জ্যেষ্ঠ নেতা বিজেপি দলের কবীন্দ্র পুরপ্রাইষ্ট প্রাক্তন মন্ত্রী তখেতে কে যে বিজেপি দলের সভাপতি রঞ্জিত দাসর নেতৃত্বত এটা প্রতিনিধি দল মুখ্যমন্ত্রী সর্বানন্দ সোনাল ডাঙরিয়ার অনুমোদনক্রমে দিল্লী যাবল সাজু হয়েছে ডিসেম্বর মাহর তৃতীয় সপ্তাহত যি দলটে কেন্দ্র সরকারের ওর দাবি করব যে যেতালকে নাগরিকত্ব সংশোধনী বিধেয়ক আইন নহয় দু হাজার ষোলো সনের যে বিধেয়ক ইতিমধ্যে উত্থাপন করেছে এখন আইন নোহালে তথা ভারত যাতে বিদেশী নাগরিক সকল থাকি পড়ে একমাত্র ধর্মের ভিত্তিত বিবেচনা করে তারে তখন এখন অর্ডিনেন্স অর্থাৎ এখন বিধেয়ক আনবলে কেন্দ্র সরকারক অনুরোধ জানাব যাতে এখন অর্ডিনেন্সর যোগে আইন নোহালে বিদেশী দু হাজার চৈধ্য সনের ডিসেম্বর মাহলকে তথা ভারতবর্ষ প্রবেশ করা হিন্দু বাংলাদেশী সকলে নাগরিকত্ব নহলেও তখন সকল যাতে বিদেশী রূপে চিহ্নিত নহয় আর ভারত থাকার ব্যবস্থা হব পড়ে তার এখন অর্ডিনেন্স আনবলে কেন্দ্র সরকার ওর হেঁচা দিব এটা আমি সকলে জানো যে আমি এটা আন্দোলনের পরিসমাপ্তি ঘটিলে সেই অনুসারে এটা এন আর সি খন উন্নীতকরণ হয়ে আছে যখন উনৈশ একসত্তর সনের চৌব্বিশ মার্চলক যখন বিদেশী তথা ভারত প্রবেশ করেছিল তখেসল নাগরিকত্ব দিয়ার কথাটি ইতিমধ্যে সর্বসিদ্ধান্ত রূপে গ্রহণ হয়েছে চুক্তির সফল রূপায়ণের যোগে এটা যদি আমি একসত্তর সনের পিছর বিদেশী সকলকো গ্রহণ করবলা হয় তেতিয়া হলে আমার আমার প্রতি অস্তিত্ব সংকট আহিব এই নিশ্চিত আর গণ পরিষদ দলে কই থাকে যে তখেসল চুক্তির রূপ সম্পূর্ণ আখরে আখরে রূপায়ণ করার পক্ষত আছে চুক্তি অনুসারে বিদেশী চিহ্নিত আর বহিষ্কৃত হব লাগিব এই তখেসলে সদায় বিভিন্ন মাধ্যমত ঘোষণা করে থাকে কিন্তু এটা তখেসল যুক্ত দলের মিত্র হয়ে শাসন চলাই আছে সেই দলটে যদি দিল্লীত গিয়ে দু হাজার চৈধ্য সনলেক অহা বিদেশী সকল থাকি লাগে বলে কয় তাহলে ই সম্পূর্ণ দেখ দেখ অসম চুক্তির উলঙ্ঘন হব আর সেই গতি মানে ভাব যে আমার গণ পরিষদ দল আর অন্যান্য যদি যখন আঞ্চলিক দলে বিজেপি দলের নির্বাচনী মিত্রতা করে যাওয়া সময়ত সরকার গঠন করলে তখেসলে এই সরকারের ওলাই অহা তো প্রয়োজন কারণ আঞ্চলিকতাবাদ বা আঞ্চলিকতাবাদর লক্ষ্যই হয়েছে যে নিজের আঞ্চলিক যা বৈশিষ্ট্য এই বৈশিষ্ট্যটি রক্ষা করা আর সর্বভারতীয় প্রেক্ষাপটত যাতে আঞ্চলিক যুক্ত আঞ্চলিকতাবাদ এই বিলুপ্ত নহয় তখেসল লক্ষ্য কিন্তু যদিহে এই অর্ডিনেন্স বিদেশী সকল স্বদেশী করা অর্ডিনেন্স বিজেপি দলে দাবি করার নিচিন হবলে হয় তাহলে অস্তিত্ব সংকট হওয়া তো স্বাভাবিক আর এই ক্ষেত্রে রাইজে নিশ্চয় গণ পরিষদ দলক জগরিয়া করব ইয়ারপরি যুক্ত বিজেপি দলে জাতি মাতি ভেটি রক্ষার কথা যাওয়া সময়ছাত কয়ে আজি যদি সেই বিজেপি দলে জাতি মাতি আর ভেটির পরিবর্তে ভারতবর্ষর কথা কয় তাহলে ই নিশ্চয় রাইজক এটা নির্বাচনী প্রবঞ্চনা করা বলে পরিগণিত করব লাগিব কারণ সেইখিন সময়ত ভারতের জাতি ভারতের মাতি বলে কোয়া হওয়া নাছিল সেইখিন সময়ত কোয়া হয়েছিল যে বিদেশী আছে সেই গতি আমি জাতি রক্ষা করব লাগবর মাতি বাংলাদেশক দিবলে লওয়া হয়েছে সেই গতি আমি মাতি রক্ষা করব লাগবে নগার আগ্রাসনের পর মাতি রক্ষা করব লাগবা ভেটি রক্ষা করব লাগবে কিন্তু আপনাদের ইতিমধ্যে সকলে গম পাইছে 
যে আজি নাগালিমৰ নামত এখন চুক্তি হবলৈ গৈ আছে এই চুক্তিখনত এতিয়া অসমৰ যে কোনো ক্ষতি নহব এই কথাটো কোনো নিশ্চিত কৰি ক'ব পৰা নাই